வாங்க பாக்கலாம் இன்னைக்கு இன்ஸ்டன்ட் கோவா எப்படி செய்யத்துன்னு இதுக்கு நான் எடுத்திருக்கிறேன் ரெண்டு கப் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் பவுடர் ஒரு கப் மில்க் இது வந்து கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு எடுத்தது மெஷர்மெண்ட் ஒரு கப் கால் கப் நெய் நம்ம இப்போ வந்து மில்க்கு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் மில்க் பவுடரோட மில்க் போட்டுக்கலாம் நெய்யும் போட்டுக்கலாம் இது கூடிய மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து மில்க் பவுடர் இதில் போட்டு கட்டி இல்லாத நல்லா நம்ம இதுக்கு வந்து கலக்கி கரைச்சிக்கணும் பாருங்கள் நான் வந்து நல்லாவே இதுக்கு வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் கட்டியே இல்லை அடுப்பில் நான் பேன் வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் சூடாகட்டும் நம்ம இப்போ வந்து மில்க் பவுடருக்கு நல்லா நம்ம கட்டி இல்லாத கரைச்சி வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ இதில் போட்டுக்கலாம் அடுப்புக்கு சிம்மில் வைங்க இது வந்து நம்ம கைவிடாத கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் சிம்லே வைங்க அடுப்புக்கு பாருங்கள் நம்ம வந்து கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு தண்ணி ஆட்டம் இருக்குது இது வந்து வெந்து நல்லா வரக்குள்ளே கெட்டியாகிடும் பாருங்கள் இதில் பபுல்லாம் வந்துட்டே இருக்குது இப்போ இது வந்து கெட்டியாகிற பதம் வந்துட்டே இருக்குது இந்த கொஞ்சம் நேரத்தில் இது கெட்டியாகிடும் நம்ம வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இது கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் இது கெட்டியாகக்குள்ளே நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சு கிளறணும் நம்ம வேக வைக்கக்குள்ள தண்ணியாட்டம் இருந்துச்சு இப்போ வந்து வெந்துட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது நல்லா கெட்டியான பதத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு அடுப்புக்கு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அரை மணி நேரத்துக்கு நம்ம ஆர வச்சிடலாம் பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு இன்ஸ்டன்ட் பால் கோவா நம்ம வந்து இது பால் பவுடரில் வந்து செஞ்சுருக்கோம் இதில் சக்கரை போடாத நான் வந்து இதில் செஞ்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பால் கோவாவை வச்சு நம்ம வந்து வேறு ரெசிப்பியும் செய்ய முடியும் இந்த பால் கோவாவோட நம்ம வந்து கேரட் அல்வாவும் செய்ய முடியும் ரவா பர்ஃபியும் செய்ய முடியும் இது ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லான ரெசிபி இந்த ரெசிபி லைக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காத சப்ஸ